안녕하세요 호주알비입니다 여러분 바나나 좋아하십니까? 저는 개인적으로 바나나를 무척 좋아합니다 그런데 바나나가 어떻게 재배되고 어떻게 생산되는지 잘 모르시겠죠? 저도 늘 그게 궁금했습니다 그래서 오늘은 바나나 농장을 방문했습니다 자 같이 가실까요? 농장주의 초대를 받아 아침 일찍 서둘러 간 곳은 끝이 보이지 않는 바나나 나무가 빽빽이 둘러싸여 있는 바나나 농장이었습니다. 보통 한 농장에서 100에서 200 에이커 정도를 관리한다고 하는데 이 넓은 농장을 어떻게 관리하는지 그것도 참 궁금하고 오늘은 궁금하게 참 많군요. 우리가 늘 먹던 바나나가 이런 나무에서 열린다는 것도 참 신기했습니다. 넓은 바나나 농장은 구획별로 관리가 되는데 이렇게 어린 나무를 심어서 5년 정도 수확한 다음 다시 갈아엎고 새로 심는다고 합니다. 어린 바나나 나무가 어느 정도 자라면 가장 튼튼한 나무 한두 그루를 제외하고는 전부 베어버립니다. 그렇게 튼튼한 나무 한두 그루를 듬성듬성 키워서 영양분을 집중시키는 것이죠. 바나나 나무가 자라면 이렇게 벨이라고 하는 것이 생깁니다. 이 벨이 자라서 바나나가 되는 거라고 합니다. 참 신기합니다. 이게 바나나가 되다니. 벨이 자라면서 바나나가 생기기 시작합니다. 이때 생긴 덩어리를 번치라고 하는데 이때부터는 새들이나 해충으로부터 번치를 보호하기 위해 플라스틱 카바를 씌웁니다. 이 과정을 베깅이라고 하는데 베깅을 할때 아쉽게도 벨은 잘라지고 맙니다. 나머지 바나나에게 영양분을 골고루 공급하기 위해서입니다. 베깅을 마친 바나나는 잘 자라서 9주 후에는 수확을 하게 됩니다. 트레일러가 분주하게 움직입니다. 이곳저곳을 바쁘게 움직이는 트레일러를 보니 뭔가 오늘은 심상치 않은 일이 생긴 것 같군요. 그렇습니다. 오늘은 바로 바나나 번치를 따는 날입니다. 저도 한번 도전해 봤습니다. 저 번치가 한개 65kg가 넘는 대형 번치입니다. 아마도 방문객을 골탕 먹이려는 일꾼들의 농간이었던 것 같습니다. 그러나 별로 무겁지는 않게 느껴졌는데 비교적 큰 번치에 속한다고 하더군요. 그 다음에 저에게 주어진 번치는 조금 더 커서 한 70kg 정도 됐었다고 하더군요. 자신 만만하게 메고 다녔지만 무게에 비해서 바닥이 좀 미끄러운 게 조심스러웠습니다. 그렇게 저는 손님으로서의 책무를 다한 그런 날이었습니다. 자 그럼 이제부터는 숙련된 기술자의 번치 채취 장면을 보도록 하겠습니다. 우선 나이프로 바나나를 살짝 쳐서 번치가 기울어지면 어깨에 메고 순식간에 나이프로 채취를 했습니다. 이 모든 동작이 정말 순식간에 이루어지더군요. 농장에서 수거된 바나나 번치는 트레일러를 이용해서 포장 공장으로 이송되게 됩니다. 
포장 공정만 남았습니다. 포장을 하기 위해선 먼저 수거된 바나나 번치의 먼지와 혹시라도 남아있을 잔류 농약을 깨끗이 세척한 후에 포장을 위해 낱개로 자르는 작업을 해야 합니다. 비교적 모든 공정이 자동화되어 있어 보기 좋았지만 그래도 곳곳에서 일하는 젊은 친구들의 모습이 많이 눈에 띄었습니다. 우리가 흔히 말하는 워킹 홀리데이 비자 소지자들이 바로 이들입니다. 저는 가끔 생각합니다. 이 넓은 호주, 이 넓은 농장에서 과연 이들이 없었으면 어떻게 운영이 될까? 이들이 기여하는 바는 참으로 크다고 봅니다. 자 그럼 이제부터 포장이 되는 과정을 한번 지켜보겠습니다. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 어때요? 재미있게 보셨나요? 끝으로 저희를 초대해 주신 농장주의 집을 방문해 봤습니다. 감사합니다. 저는 다른 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 건강하시고 행복한 시간 되십시오.